Ya jueves 8 de abril llega a nuestra pantalla de Televicentro la edición de este día de El Comercio TV. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Gracias por unirnos a unirse a esta señal para estar muy bien informados. El Comercio es edición impresa y está en circulación en todo el país. Los principales títulos que tiene Diario El Comercio que está en nuestro Ecuador dice excepción. Se acaba el 9 de cabildos, toman la posta. La campaña electoral se cierra hoy en dos ciudades. 300.000 vacunas chinas llegaron. Accidente aéreo con seis muertos es investigado. Son los títulos que usted puede encontrar en la edición impresa de Diario El Comercio. Ahí está en circulación. Vamos a revisar ya la información y mediante resolución el Pleno de la Corte Constitucional resolvió que el estado de excepción focalizado regirá solo hasta el 9 de abril y no 30 días como establecía el decreto ejecutivo firmado por el presidente Lenín Moreno. Fue el pasado primero de abril a puertas del feriado de Semana Santa que el presidente Lenin Moreno emitió el decreto 1282 con el cual se declaró estado de excepción por 30 días en Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Esto con el fin de controlar el índice de contagios de COVID-19. Ante ello, la Corte Constitucional resolvió que la medida rija solo hasta la medianoche del próximo 9 de abril en virtud de que el primer mandatario habría justificado dicha medida hasta la mencionada fecha y no para todos los 30 días. Ismael Quintana, experto constitucionalista, explica que aunque son medidas que se hacen urgentes para la situación que atraviesa la pandemia, lamentablemente hay errores que no se pueden dejar pasar, pues la Constitución es clara. La Corte tiene toda la razón, es decir, aquí hay una equivocación del presidente de la República. Por ejemplo, el decreto decía que después del 9 de abril, el COE nacional evaluaría si es que cabía extender las medidas hacia los 30 días. Prácticamente como que el presidente de la República está delegando estas atribuciones al COE nacional. Medidas como las que limitan las libertades de asociación, reunión y tránsito, que aclara, son competencia exclusiva e indelegable del Ejecutivo. Ahora, eso no quiere decir que el presidente a partir del día lunes no pueda volver a decretar un estado de excepción focalizado. Ojo, la Corte no está prohibiendo eso. La Corte lo que le está diciendo es que si usted va a decretar estado de excepción focalizado, tiene que tomar las medidas usted directamente, no el COE nacional. Resalta que siempre y cuando estas medidas sean debidamente argumentadas en el marco de la ley. Además, la Corte en su resolución ordena que en un plazo de tres meses el presidente elabore y presente ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regule el derecho a la libertad de tránsito de forma temporal para poder enfrentar la pandemia. Como no podemos estar yendo al estado de excepción, necesitamos una ley, un cuerpo normativo que nos entregue esta seguridad y esta certeza a todos los ciudadanos. ¿Qué pasa si es que no se cumple? Bueno, ahí se produciría incumplimiento del dictamen y eso podría ocasionar incluso la destitución del próximo presidente de la República y también de la Asamblea Nacional. En Guido informó Adriana Rojas. Y en atención al dictamen de la Corte Constitucional que dispone que el estado de excepción y los GATS establezcan métodos ordinarios para contener la pandemia, el COE Nacional resolvió ratificar el toque de queda hasta el 9 de abril y se dispone al Ministerio de Trabajo mantener el teletrabajo, entre otros. Con excepción de la vigencia del toque de queda hasta el 9 de abril de 2021 a las 23 horas 59 minutos, el dictamen constitucional dispone que se deberán establecer métodos ordinarios para la contención de la pandemia. Así, los términos aprobados por unanimidad por el COE Nacional mantienen prohibición de reuniones, restricción de la venta de bebidas alcohólicas, disponer al Ministerio de Trabajo mantener la vigencia de la modalidad de teletrabajo en las instituciones de la función ejecutiva y desconcentrado hasta el 26 de abril de 2021. Se mantienen suspendidas las clases presenciales en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manaví, Pichincha, Santo Domingo de Los Áchilas, de los planes de los pilotajes previamente autorizados hasta el 26 de abril del 2021, que será una nueva evaluación. Además se plantean algunos exhortos, uno de esos a las autoridades locales para suspender las actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico, canchas deportivas, cines, teatros, parques municipales y metropolitanos. Todos los exhortos pierden vigencia en la medida que estábamos dispuestos hasta el día viernes. 
Sí, creo que estoy siendo claro, ¿no es cierto? Lo que no es competencia del COE nacional, pues ya la ciudadanía se tiene que acotar a sus COEs locales. Otro de los exhortos pide a los GATS en el marco de sus competencias controlar el aforo máximo del 50% en los centros comerciales y en restaurantes. En la reunión del COE nacional también se planteó enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que permita actuar en pandemia. Es el, la disposición que da inclusive la Corte Constitucional y le da la, a la Asamblea seis meses y yo ahí sí le pido de Corte Constitucional actuado en derecho porque ellos son obviamente velan por las garantías constitucionales. Nadie preveyó ni una ley de la Constitución, una pandemia. Y por eso tenemos estos inconvenientes. Conforme el dictamen de la Corte Constitucional, las restricciones de tránsito se limitarán al horario de toque de queda sin perjuicio de las competencias de cada cantón. Informó Javier Rosero. Acción Electoral 2021 el candidato correísta Andrés Arauz es el presidenciable de la Alianza Unión por la Esperanza UNES. De la mano de Carlos Rabascal estarán en la papeleta electoral para los próximos comicios. ¿Pero quién es Andrés Arauz? Conozcamos más de su vida en la siguiente nota. Andrés David Arauz Galarza, 36 años, economista, máster en Economía del Desarrollo, doctorando en Economía Financiera, casado, un hijo, experiencia en el sector público. Fue asesor en política financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, analista del Banco Central, director general bancario del Banco Central, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades, director general del Servicio de Contratación Pública, ministro coordinador de Talento Humano, candidaturas presidenciales. Esta es la primera vez que participa. Andrés Arauz es un político y economista. Nacido el 6 de febrero de 1985, el candidato más joven de estas elecciones. Fue un funcionario muy activo en el correísmo. En agosto del 2020, anunció su candidatura a la presidencia por la Alianza Unión por la Esperanza UNEX. Está casado con Mariana Bellis. En una entrevista concedida nos explicó un poco más de él. Revisaron fotografías y comentaron del hogar que han formado tras varios años de matrimonio, en el que han podido procrear un hijo. Me casé en el año 2014, tenía 29, eh, y el 18 de octubre. ¿no? Nunca me olvido porque es el mismo día de la independencia de Puerto Viejo. Explicó que ha sido una experiencia única, pues los dos han superado las adversidades. Se conocieron en la Asamblea Nacional y desde allí son inseparables. Lleno de felicidad, de aventuras conjuntas, de haber vivido en distintos países del mundo, de habernos formado juntos. Recientemente su esposa le dio la noticia que está gestando de su segundo hijo. El candidato superó la COVID-19, pero eso no fue impedimento, explica con su campaña. Él cuenta de sus pasatiempos. Poder compartir, por ejemplo, con mi esposa, con mi hijo, haciendo bicicleta. Explica que le gusta viajar. Por ejemplo, cuando regresó de México, visitó la Amazonía para conocer así su cultura y tradición. Fue a, a Archidona, en la provincia del Napo, claro. Este, a visitar eh, compañeros y compañeras que tienen iniciativas turísticas ahí incluyendo las cuevas de Humandi para que conozca a mi hijo. Es desconocido que Andrés Arauz se lo vea muy cercano a la imagen del expresidente Correa, pues fue un funcionario muy activo en su gobierno, desde donde ejerció distintos cargos. Esta es la primera vez que él participa en una candidatura presidencial y no quiere trabajar, dice, para las próximas elecciones, sino para las futuras generaciones. El sueño de, de Andrés Arauz es poder tener una patria digna, soberana, que pueda brindar condiciones para todos los ciudadanos, que pueda generar oportunidades de futuro para nuestros hijos. Es así como Andrés Arauz se perfila como el as bajo la manga de la Unión por la Esperanza. Informo, Marilyn Jaramillo. Las diferencias en el movimiento indígena se hacen más evidentes. Jaime Vargas desmintió una supuesta oferta de cargos públicos a cambio del apoyo al candidato Andrés Arauz. Las bases indígenas analizan sanciones a quienes tomaron una postura electoral. El fraccionamiento en el movimiento indígena es cada vez más evidente. El apoyo público que hizo Vargas hacia el candidato de la Alianza Correísta Unión por la Esperanza UNES, Andrés Arauz, sacudió a las bases. Es una traición porque él juró y se juró estar en contra del gobierno de Correa cuando nos traicionó. Ahora de que el dirigente sí si se pronunció sobre el tema. Aquí no hay tal negocio, me dicen que por un ministerio. 
Mire, yo quiero decirle a Jacob Pérez, él llegó en mi casa a ofrecerme el ministerio, él me ofreció. Aquí no hay ningún tal negocio con Andrés Arauz, eh, algún puesto político. Y es precisamente ante el anuncio de separar a Vargas de Pachacútic que él respondió. Somos dueños del movimiento indígena. Yaco habla como que fuera dueño del movimiento Pachacútic. ¿verdad? Marlon Santi habla como que fuera dueño. Todas las nacionales que están aquí, los Guagrani, los Shoar, los Quichuas, eh, los Achuar, los Shibia. Lo que pasó en el día sábado, el 3 de abril. Era una decisión de las nacionales que están aquí en este, aquí, este momento. Y es que desde las bases se muestran radicales por la decisión de ciertos miembros que tomaron una postura electoral. Aplicaremos el proceso de evaluación contra todos quienes han optado por la derecha tradicional, ahora representado por Lazo, y quienes se han inclinado por la pseudo izquierda, eh, ahora representado por Arauz. Dejan en claro que impulsan el voto nulo y llaman a una depuración de la organización. El congreso que se realizará este 1, 2, 3 de mayo en la provincia de Cotopaxi aplicará las respectivas sanciones en los niveles que correspondan. Tras estas declaraciones, la división del movimiento indígena es cada vez más marcada, informó Marilyn Jaramillo. Y los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo son claves para marcar las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, al momento ya existe un acercamiento entre Pachacútic y la izquierda democrática. Lo que suceda este domingo será clave para el país. Sea Guillermo Lazo o Andrés Arauz quien llegue a la presidencia, marcará posiciones políticas en la Asamblea Nacional. Quienes ya han establecido acercamientos, independientemente de quién gane las elecciones, son los bloques legislativos Pachacútic e Izquierda Democrática. Hemos creído oportuno y urgente sentarnos a conversar con los distintos bloques legislativos. A conversar primero para armar una agenda común, legislativa, fiscalizadora. Tenemos coincidencias en el tema de la seguridad social, de que hay que ir a una reforma profunda que garantice sostenibilidad a la seguridad social y hay otros temas, tanto, tanto en el ámbito económico, productivo, cuanto en, los, en el ámbito social. Con esta alianza se crearía una primera fuerza política en la Asamblea Nacional, pues suman alrededor de 45 bancadas, sin contar con otros asambleístas independientes con los que también ha existido diálogos. Lo que sí se marcan ciertos límites. También tenemos líneas, líneas rojas. Nosotros no estamos de acuerdo en cuanto a la privatización de la salud, la privatización de los sectores de estratégicos, ni tampoco de la educación, pero tampoco estamos de acuerdo con ese, de ese régimen autoritario o el que está limitando o quiere limitar las libertades. A quien sea el ganador, hacen el siguiente llamado. Y le invitamos al próximo presidente que venga a conversar. Una cosa es dialogar. Lo que no le vamos a permitir al presidente que venga es a que empiecen las llamaditas raras ofreciendo gobernaciones y ofreciendo eh, cuotas de poder, ofreciendo contratitos para que contraten el hospital de Pedernales a cambio de comprar conciencias. Pachacutic ha decidido hasta el momento que su candidato para la presidencia de la Asamblea Nacional sea Salvador Quispe, mientras que el bloque correísta Unión por la Esperanza postularía a Pierina Correa, informó Valeria Navarro. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional, los legisladores decidirán si se llevará o no a juicio político al ministro de Trabajo Andrés Ich, en el cual se lo responsabiliza por no incrementar el salario básico unificado en el periodo del 2021, por la emisión del acuerdo ministerial para la terminación laboral por fuerza mayor y por negarse a la entrega de información sobre emisión de carnets de discapacidad a funcionarios públicos. Y tres jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Pichincha declararon nulo el recurso de habeas corpus concedido por el juez Esteban Calderón a favor de Jacobo Bucarán Puley, quien se encuentra guardando arresto domiciliario y utilizando grillete electrónico en Guayaquil. Con ello, Bucarán, quien es investigado por delincuencia organizada, podría retornar a la cárcel 4 en Quito en las próximas horas. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció la venta de los helicópteros DRUF. Además, informó sobre la chatarrización de los fusiles AK-47 donados por China. Los helicópteros DRUF no volverán a volar en cielo ecuatoriano. El ministro de Defensa anunció que luego de los respectivos procesos y consultas tienen el visto bueno para ser vendidos. La Fuerza Aérea 
con los recursos que se obtenga de la venta, desarrollará y ejecutará un proyecto de mejoramiento de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea. Así, tres helicópteros y nueve motores entrarán en proceso de venta directa una vez que la casa fabricante desistió de comprar. Hay que recordar que cuatro sufrieron percances y se accidentaron. Tres están embodegados hace más de cinco años. Porque es abierto y se entregará una invitación a las diferentes embajadas acreditadas en el Ecuador para que sea de gobierno a gobierno con absoluta transparencia. Que de forma parcial han sido reemplazados, hay cuatro helicópteros koalas nuevos ya volando y seis de otras características ya han sido adquiridos y llegarán en las próximas semanas al país. Por efecto de seguros, esto nos va a permitir tener una mejor capacidad de desempeño operacional con la Fuerza Aérea junto con aviones que les hemos comprado también de entrenamiento. Además anunció la chatarrización de 10.000 fusiles HK-47 donados por China, que el armamento está embodegado en los rastrillos de las Fuerzas Armadas, que eran fusiles repotenciados y con características únicas. No es solamente porque es para zurdos, ese es uno de los, de los parámetros que se consideraron, pero más son las fallas de funcionamiento y materiales que es repotenciado, no es de fábrica, y que tiene fallas para el disparo. Además resaltó que en su administración evitó la politización de las Fuerzas Armadas. No estamos en el ambiente político, no estamos cediendo espacios al progresismo así denominado para ideologizar o generar una transformación ideológica de las Fuerzas Armadas. No les funcionó ni les funcionará. En Quito informó Iván Casamen. Y el Ministerio de Gobierno firmó un convenio de cooperación con el puerto de Contencón en Guayaquil con la finalidad de brindar facilidades a las unidades de antinarcóticos en su tarea de desmantelar envíos clandestinos de droga hacia destinos internacionales. El 28 de marzo se decomisó 157 paquetes de cocaína que pretendían enviarla oculta entre unas estructuras de hierro en una embarcación. Para el 31 de ese mismo mes, cerca de media tonelada también fue descubierta cuando pretendían enviarla en un doble fondo de un contenedor que tenía como destino Rusia. Con la finalidad de evitar que continúen estos intentos por contaminar las cargas, el Ministerio de Gobierno firmó este convenio con el puerto de Contecón de Guayaquil. Para poder recibir apoyo logístico, apoyo en infraestructura, apoyo que se requiere para que la policía pueda hacer una mejor labor. Una... Controlando de esta manera también el envío a diferentes lugares del continente. Esta tarea se suma a la firma que ya se logró hace pocos días con los Estados Unidos, cuya finalidad es reforzar la seguridad en el marco portuario. Y así, dentro de poco se podrá contar con una normativa que permitirá sistemas no intrusivos de inspección a los contenedores. Cuando exportemos, nuestros compradores a nivel mundial sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos para mandar mercancías limpias para andar productos sin contaminación. Es el puerto de mayor tráfico del país, eh, que tiene como destinos principales Europa y Estados Unidos. Y tras un, un análisis del, del gobierno, pues eh, nos ha hecho un requerimiento eh, de colaboración que se plasma en este convenio. Informó José Morales. 7.20 en la mañana, más de tres meses de salarios de esa deuda de la Federación Deportiva de Morona Santiago a sus 62 trabajadores quienes reclaman al gobierno la asignación de los recursos económicos, pues su situación cada día se agrava en medio de la pandemia. Con carteles en mano y levantando la voz, los 62 trabajadores y entrenadores de la Federación Deportiva de Morona Santiago claman el pago de sus saberes que les adeudan por más de tres meses. Según su presidenta, sería el Ministerio de Finanzas el que no asigna los recursos a la Secretaría del Deporte. Estamos pasando por momentos muy difíciles, momentos muy críticos a nivel nacional y pienso que el deporte ha sido una entidad muy afectada. Lamentablemente no tenemos los pagos respectivos hacia las federaciones deportivas a nivel nacional y también a las ligas cantonales que son las filiales. Juan Pablo Ayala es entrenador de la disciplina de pesas por más de 15 años. Su situación económica no solo ha afectado dentro de su hogar, también ha repercutido en la planificación con sus deportistas. Seguimos haciendo las labores, hay compañeros de que prácticamente ya 
La situación de los bancos ya se nos ha ido desbordando. Pero esta no sería la única vez que la Secretaría del Deporte se retrasa en las asignaciones presupuestarias. Ellos también temen que suceda como en el 2020, cuando tuvieron que sobrevivir por más de seis meses sin recursos en medio de la pandemia. Es la cuarta ocasión que vamos desde que empezó la pandemia. El año pasado igual no cobrábamos cada tres meses, cada seis meses. Y hoy nuevamente se repite esta historia, tres meses que ya no cobramos y esto ya es insostenible. Cuando... Hay logros deportivos, ahí sí están para las fotos, pero cuando tienen que afrontar ahora eh, con, los, con los haberes, con las cuotas mensuales, por nuestros derechos que estamos trabajando, no, no brillan por su ausencia. La Federación Deportiva de Morona Santiago recibe un presupuesto anual aproximado de 900 mil dólares, recurso que hasta la fecha no llega, informó Michael Abarca. Y seis sujetos vestidos de enfermeros, limpiadores y agentes privados asaltaron a los despachadores de una gasolinera en Guayaquil. Los pillos se llevaron el dinero de las ventas del día. Un delincuente fue capturado. En el video se aprecia cómo estos seis sujetos llegan a la estación de combustible ubicada en el kilómetro ocho y medio de la vía Francisco de Orellana al ingreso de la Aurora. Estos individuos armados se dividen en tres partes. Dos ingresan al minimarket. Otros dos caminan al despachador y los dos restantes se enfrentan a bala con el guardia. Eh, llegaron seis personas con diferente disfraz. Uno con chaleco reflectivo, con casco, otro con esos trajes que utilizan los, los, las personas que hacen limpieza en los centros comerciales, otro con los, las camisas que utilizan los doctores. Y yo al ver lo que venían seis personas juntas, es sospechoso. Yo alcancé a esconder mi dinero y a lo que ya escuché los disparos salí corriendo y tirarme al suelo. El hecho ocurrió la tarde del miércoles 6 de abril. Luego de enfrentarse, los individuos salen a prisa, pero uno de ellos que estaba en el interior del minimarque fue retenido. Se quedó en el minimarque y al ver que ya lo dejaron botado, se quedó en el minimarque y lo, 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 lo capturamos. Al frente estaba una trisimoto esperándolo. Habían, y a lo que vio que teníamos capturado a uno, Querían regresar ellos nuevamente, ya, querían regresar nuevamente, pero se fueron nomás. Los que huyeron se llevaron 300 dólares en efectivo, dinero de la venta recaudada. Mi compañero, el que estaba aquí en esta bomba, él salió corriendo, pero el pillo lo iba apuntando con, con el arma y él tuvo que botar el dinero. Ya, mi otro compañero sí salió corriendo. ¿Todos se llevaron la plata? Sí, se llevaron de aquí el, de caja de la bomba y del minimarque, los teléfonos también. La policía tomó el caso, el detenido tiene 29 años de edad no presenta antecedentes penales. Nosotros vemos eh, en los videos que nos proporcionaron, vemos que llegan caminando y igualmente salen en precipitada carrera por sus propios medios. Igualmente las unidades investigativas como CIPROVAC están realizando las investigaciones para lograr determinar a más integrantes de la, de la organización. En lo que va del año, el distrito de policía Pascuales ha detenido a 200 personas implicadas en robo y 32 armas de fuego informó Carlos Julio Gurumendi. 30 a 40 años llegan con cuadros severos de COVID-19. Así lo reportan las autoridades del Centro Temporal Bicentenario que ante el aumento de contagios continúan recibiendo pacientes. El Centro de Atención Temporal del Bicentenario continúa receptando a pacientes contagiados de COVID-19, esto tras el aumento de casos en la capital. Sus autoridades indican que este espacio nunca se cerró. Hubo un, una indicación de que el 30 del mes de marzo se cierre, pero luego una semana previa se dio una indicación nueva debido al número de contagios y el caso de, las, de la sobresaturación que tienen los hospitales Centinela. Entonces el centro de atención temporal no se cerró. Viviana Chávez, encargada del centro temporal, señala que los cuadros de los pacientes están empeorando. Nosotros estamos viendo que en esta ocasión son pacientes mucho más jóvenes, pacientes de 30, 40 años que acuden y se complican, que incluso llegan a estar, tener un requerimiento de terapia intensiva. Estamos viendo que hoy en día la patología de COVID tiene una, un nivel de transmisión mucho mayor. En gran parte esto se ve asociado a la automedicación. En su desesperación y al ver saturados los hospitales, se automedican o se administran eh, medicación que a veces de eh, facultativos que los ven en el domicilio, que no identifican a tiempo los estadios de gravedad o los requerimientos ya de una unidad más especializada y los mantienen en casa. Eso nos ha llevado hoy en día a que los pacientes vengan en muy mal estado y lamentablemente a veces no hay mucho que podamos hacer por ellos. Los trabajadores 
trabajadores de este lugar ya han sido vacunados. El personal médico de primera línea, personal auxiliar de enfermería, personal de limpieza, guardianía, dietética, está vacunado ya con las dos dosis. Son aproximadamente 150 personas que han recibido eh, como personal de primera línea las dos dosis por parte del Ministerio de Salud. Se prevé que este centro brinde atención por unos seis meses más. Sin embargo, todo dependerá del comportamiento del virus. Informó Valeria Navarro. Ecuador sería uno de los países que menos pruebas de detención del COVID-19 realiza en la región. Expertos explican que esta sería una situación preocupante, ya que no ayudaría a tener un panorama epimediológico real. Ecuador pasa por una de las etapas más complicadas de la pandemia. Actualmente supera los 339 mil casos positivos de COVID-19 y presenta una saturación del más del 100% en las unidades de salud a escala nacional. Situación que pone en preocupación de expertos debido al bajo porcentaje de testeo que tendría el país en comparación a la región, lo que impediría evidenciar un panorama más cercano a la realidad epidemiológica que vive Ecuador. Estamos en el último puesto en el mundo. En, en pruebas por cada mil habitantes. Eh, Chile hace diez veces más pruebas que nosotros, Colombia hace cinco veces más pruebas por nosotros. La Organización Mundial de la Salud expresa que un testeo masivo ayuda a las autoridades a controlar y mitigar los contagios, así como a evidenciar los casos asintomáticos o leves para tener un tratamiento oportuno. Si no se hace pruebas, ni siquiera podemos clasificar a nuestros muertos. Las estadísticas, las cifras... Eh, no nos ayudan para la toma de decisiones al no saber dónde está el virus. Quito es una de las ciudades que más testeos ha realizado en lo que va de la pandemia, con alrededor de 65 mil tomas de muestra, de las cuales 54 mil han resultado negativas y 14 mil positivas a COVID-19. Desde la Secretaría de Salud del municipio explican que han sido más de 113 mil atenciones en las brigadas médicas del Cabildo, las que se han evaluado desde el pasado mes de julio. Estrategia que, según el investigador universitario Daniel Simancas, se debería aplicar de manera masiva. persona aquí en el país necesita que usted le dé el resultado de la prueba para quedarse en casa porque, de lo contrario, inclusive con resultados positivos han roto el aislamiento. Veíamos que el 40% de los pacientes diagnosticados como positivos con síntomas leves ha salido de casa. Resalta que la aplicación de protocolos de aislamiento para los pacientes en sospecha o cumplimiento de las medidas de bioseguridad son importantes para tener un control de brotes y evitar un colapso sanitario, informó Mauricio Sánchez. Los efectos en la salud mental para pacientes que ya contrajeron COVID-19 podrían presentarse hasta seis meses después del contagio, así lo reveló un estudio internacional. Estudios de la Universidad de Oxford revelaron un porcentaje alarmante del vínculo entre el COVID-19 y la salud mental, en donde un 34% de un total de 230.000 pacientes analizados reportaron secuelas. Este problema de salud se debería a varios factores. Eh, trastornos eh, del sueño, que es una de las circunstancias que más se ha visto en los pacientes o los trastornos de estrés postraumático, que considero que serían uno de los puntos más fuertes en las personas porque tienen ese temor, ese miedo de volver a infectarse y sobre todo de un proceso de trastorno de ansiedad generalizada. Los estudios también revelaron un nexo entre el virus y enfermedades cerebrales, como lo explica la psicóloga clínica. Un hilo conductor donde la COVID sí produce eh, infecciones a nivel cerebral. Eso quiere decir que tanto las sustancias químicas del cerebro como las habilidades que nosotros teníamos con antelación se pueden ir perdiendo. Los síntomas son distintos y dependen del grado de afectación del COVID en casos graves o severos, como lo menciona Paul Harrison, autor principal del estudio. Estos son los datos del mundo real de una gran cantidad de pacientes confirman las altas tasas de diagnósticos psiquiátricos después del COVID-19 y muestran que también ocurren trastornos graves que afectan el sistema nervioso, como derrames cerebrales y demencia. En este último caso, un 2% presentó diagnóstico de demencia y un 7% accidentes cerebrovasculares. 
Por ello, es importante una prevención para cuidar la salud mental en el contexto de la pandemia. Después de atravesar la COVID, los pacientes empiezan a generar un TAG, que eso quiere decir un trastorno de ansiedad generalizada. Tengo muchísimos pacientes que incluso han renunciado a sus trabajos porque les piden que tengan que asistir de manera presencial. Alertas que si no son tomadas en cuenta a tiempo, aseguran los expertos, podrían desencadenar en cuadros graves a largo plazo. Todo esto a propósito del Día Mundial de la Salud, que se celebra en todo el mundo. Informó Caterine Aguirre. Al retornar vamos a contarles que seis, seis pasajeros de una avioneta comercial murieron tras precipitarse en los cultivos de arroz del recinto Santa Rosa en el cantón Salitre. Según la dirección de aviación civil, entre la tripulación estaban médicos y un funcionario administrativo de una empresa que brinda servicios de salud. Incrédulos. Uno a uno llegaban los familiares de los seis ocupantes de esta avioneta comercial que al mediodía de este miércoles se precipitó en la comunidad Candilejo, Cantón Salitre. Nosotros pensábamos que era que venía haciendo disparos porque explotaba. Como, como tres estallos hubo primero y de ahí se dio la vuelta así, vean, en contorno. Y a lo que cogió de aquí para allá, vuelta se comenzó a fallar, como que se pagó, se dio do, dos vueltas de campana y se vino al suelo. Se desplomó, yo estaba cerquita ahí, estaba como unos 100 metros. Fallecieron de contado porque tenían fracturas en el cuello. Hay una chica que tiene quebrado el, el, la, la, ¿cómo es? la columna. La policía llegó a los pocos minutos. Empezaron a levantar los primeros indicios. Sé que son personal médico, ya que en el interior se encuentran insumos médicos. Eh, en el interior de la avioneta se encuentran eh, cinco personas eh, de sexo masculino y una persona de sexo femenino. Son contratados por, por la empresa que está... En los códigos ahí, H. Eso es de empresa. Sí. Ah, es contratado. Pero la, ustedes son paramédicos de qué? Ya no pay. De la FAE. Ya no pay. Ya no pay. Privado. Luego acudieron elementos del cuerpo de bomberos del cantón. Intentaron salvar a uno. Según lo que dicen los moradores, cuando se precipitó a tierra la, la avioneta había uno con vida, pero cuando nosotros ya arribamos al lugar, ya lamentablemente había fallecido. Según el boletín de la Dirección de Aviación Civil, los miembros de la tripulación eran Gabriel Guapaz, Edwin Velázquez y Jaime Muñoz. También estaban los médicos Elvis Trujillo y Silvia Orellana así como Julio Jaramillo. La avioneta volvía de Nueva Loja luego de atender a un paciente que padecía COVID en la ciudad de Guayaquil. Para efectuar el levantamiento de los cuerpos, tuvieron que esperar más de tres horas. Eh, de criminalística, comenzar a hacer sus investigaciones y sacar a, cuál es la causa de, de desplazamiento de la avioneta. Pasadas las 17 horas, iniciaron el procedimiento en medio de la consternación de seis familias que hoy están quebradas. En Salitre, con cámara de Efren Flores, informó Jorge Escobar. Y una persona fallecida fue el saldo de una colisión entre dos vehículos pesados. El accidente de tránsito se produjo la noche del miércoles en el sector de Puente Lucía, en Guayaquil. Atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina del camión que conducía, Quedó el cuerpo de Gustavo Troya López, de 25 años. Según la versión de agentes de tránsito, el hombre se impactó contra una plataforma que se encontraba estacionada. Es una tipología de estrellamiento. Hay un vehículo estacionado sobre el carril derecho y hay un abandono de, de conductor. En la persona que venía en el vehículo que venía en la parte posterior eh, resultó fallecido. El accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 26 de la vía Adaule, en el sector conocido como Puente Lucía, en las periferias de Guayaquil. Familiares del fallecido atribuyen el percance al chofer del vehículo estacionado. Mal estacionado y sin, o sea, ninguna luz de parqueo, nada, nada. Digamos, ya está zona oscura, ya usted se puede imaginar lo que pudo haber pasado. El oxiso trasladaba un cargamento de banano desde Quevedo hacia el puerto marítimo de Guayaquil, informó Jorge Salazar.
Vamos a contarles ahora que en un sector rural de Babahoyo, un delincuente acabó con la vida de un policía cuando realizaba un allanamiento junto a otros uniformados. La policía desplegó un intenso operativo para buscar al asesino. El operativo se había denominado Huracán y a esa velocidad le arrebataron la vida al policía de la Unidad de Mantenimiento del Orden Jesús Intriago Zamora de 29 años. Por aire y tierra, la Policía Nacional buscaba a alias Tito, quien disparó por tres ocasiones. Dos dieron en el chaleco antibalas y el tercero en el rostro del uniformado, matándole al instante. Nos ayuden a difundir para dar con el paradero del actor del hecho por haberle matado a mi compañero. Que esto no se quede impune y las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Al primer operativo fueron 35 uniformados para capturar a una banda que mantenía en zozobra la parroquia Febres Cordero y sectores aledaños en Babahoyo. Lograron aprender a cuatro personas. Tras el asesinato del policía en Triago, ya eran 180 los uniformados tras la pista de alias Tito. Son personas que tenían una gran cantidad de eventos delictivos ¿no? eh, de diferente naturaleza y más que todo son, son personas que tenían ya órdenes de detención y que estaban en ese lugar en cierto modo aislados, eh, eh, protegiéndose momentáneamente, hacían los, los golpes y nuevamente regresaban a ese lugar. Mientras los operativos de búsqueda continuaban, momentos de tristeza se registraban en la morgue en Babahoyo, de ahí camino a las instalaciones de la subzona Los Ríos, a la despedida final de sus compañeros y autoridades. La Policía Nacional no termina aquí el día de hoy, seguimos todavía con el operativo y lógicamente como ya tenemos la identificación total de, de Tito C, pues eh, estamos... Eh, haciendo todas las actividades judiciales y también operativas para poder dar con la detención de este ciudadano. Jesús Intriago estuvo en las filas policiales solo por tres años. Murió bajo el lema de servir y proteger. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y dos viviendas fueron allanadas esta madrugada en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Agentes de la Unidad de Muertes Violentas del Guiri, Goe y del Humo buscaban a supuestos involucrados en los últimos asesinatos en el puerto principal. En las próximas horas la Policía Nacional informará sobre el número de esto mismo. Miramos. Fue un operativo que se llevó a cabo en distintos puntos del país, entre ellos Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo, Daule y San Borondón. En total, 12 detenidos, varios vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y demás evidencia. 19 allanamientos que contaron con el acompañamiento de la Fiscalía General del Estado. Estaba orientado a la desarticulación de una organización criminal que forma parte de la estructura criminal identificada como Los Choneros. Esta organización criminal estaba dedicada al asesinato, al sicariato, a las tentativas de asesinato, al transporte ilegal de drogas. De ahí los detenidos. La policía daba el número de aprendidos, pero entre ellos está el líder de una de las organizaciones delictivas más conocidas. Durante el desarrollo de la operación Gran Impacto 28, que es la que generó estos resultados, ha sido detenido el cabecilla de la organización alias Capi, conjuntamente con 11 integrantes de su grupo delictivo. Indudablemente que esta estructura delictiva forma parte de esta gran estructura delincuencial identificada como los choneros. La evidencia fue también presentada ante las cámaras. Hemos encontrado cinco vehículos de alta gama, los mismos que están valorados en alrededor de 300 mil dólares. Una motocicleta, 14 terminales móviles, tres armas de fuego. Además, se encontraron alrededor de 52 mil dólares, informó Julio César Saona. Y cuatro antisociales robaron las pertenencias a los pasajeros de un bus de la línea 82 mientras circulaba por la autopista Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. El suceso quedó registrado en cámaras.
El conductor recuerda que ya se encontraba en su última vuelta. Iba por la autopista Narcisa de Jesús alrededor de las 19 horas con 36 minutos. Al llegar al sector de los Vergeles se subieron cuatro jóvenes fingiendo ser pasajeros. Incluso pagaron el valor del pasaje. Cada uno tomó asientos distantes para despistar. No pasó ni un minuto cuando uno de ellos se puso de pie y esa fue la señal para mostrar sus armas de fuego y desvalijar a todos. En la parte delantera el conductor vio la oportunidad para reportar mediante la radio de comunicación, pero el tipo con el arma de fuego se dio cuenta y esta vez lo tomó de la cabeza mientras lo apuntaba con el arma. Para el conductor fue un momento en el cual vio su vida pasar en cuestión de segundos. Pensé mucho en mis hijos, que me esperaban en casa. Los cuatro implicados se bajaron del bus sin dejar de amenazar para que nadie se atreviera a seguirlos. Lo peor del caso es que estos hechos no son aislados. En esta cooperativa Santiago de Guayaquil cuentan con otro video captado un día antes, casi a la misma hora y en el mismo sector. Se llevan bolsos, carteras, celulares, todo cuanto encuentran a su paso. Mientras amenazan con armas de fuego. Constantemente la 70, la 16, la 118, 154, se dio solo cinco frecuencias saltados todos los días. Informó José Morales.